కరోనా మహమ్మారిని నిర్మూలించడానికి తమ వంతు విధులు నిర్వహిస్తున్న వనపర్తి జిల్లాలోని పెబ్బేరు పోలీసులకు విలేకరులకు నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంటరీ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు శివసేనారెడ్డి హెల్మెట్ మాస్క్ శానిటైజర్లను కొత్త కొత్త సీఐ మల్లికార్జున్ చేతుల మీదుగా అందజేశారు ఈ సందర్భంగా సీఐ మల్లికార్జున్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారిని నిర్మూలించడానికి పోలీసులు వైద్య ఆరోగ్య రెవెన్యూ మున్సిపాలిటీ సిబ్బందితో పాటు ప్రజలకు తమ వంతు బాధ్యత ఉందని ముందుకు వచ్చి కరోనా మహమ్మారిని నిర్మూలించడానికి కృషి చేయాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పెబ్బేరు ఎస్ఐ రాఘవేందర్ రెడ్డి శ్రీరంగపూర్ ఎస్ఐ ఖాదర్ పాషా కొత్తకోట ఎస్ఐ నాగశేఖర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అక్కి శ్రీనివాస్ గౌడ్ విజయవర్ధన్ రెడ్డి బురామోని రాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాఘవేంద్ర రెడ్డి మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని విధాలుగా వివరించి చెప్పిండ్రు కాబట్టి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా దాని గురించి మాట్లాడి మీకు పోల్గొట్టించదలుసుకోలేదు మన సీనియర్ పాత్రికేయులు ఒక మాట ఒక ఆందోళన వ్యక్తం చేసిండ్రు ఏంటి అని అంటే వైన్ షాపులు అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి షాప్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి పబ్లిక్ అంతా నార్మల్ గా రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు మరి ఇటువంటి సందర్భంలో మనం కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా నియంత్రించగలమా ఇట్లా ఉంటే లాక్డౌన్ ఉంటే బాగుండు అనే ఉద్దేశం తన వెలిగించిండు కానీ మనం ఒకటి ఆలోచన చేయాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ గురించి తీసుకోరాదు ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ గురించి తీసుకోరు చిన్న ఒక వర్గం గురించి తీసుకోరు బ్రాడర్ ఆస్పెక్ట్లో అందరిని ఉద్దేశించి ఏది మంచిది అనుకుంటే సమాజం మొత్తానికి అది ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఈ సందర్భంలో ఏంటి అంటే ఇప్పటికి యాభై రోజులు దాటి మనము లాక్డౌన్ విధించి కూడా మిత్రులకు అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖ వారికి ఈ యొక్క శానిటైజర్లు మరియు ఫేస్ ప్రొటెక్షన్ మాస్కులు అదేవిధంగా మాస్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటా ఉన్నాము తదనంతరం రేపు లేదా ఎల్లుండి కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకుని ఫిబ్రవరిలో ఉన్నటువంటి దాదాపు డెబ్బై ఐదు మంది మున్సిపల్ సిబ్బందికి నిత్యావసర సరుకులు అదేవిధంగా వారికి కూడా శానిటైజర్ ప్రొటెక్షన్ మాస్కుల కార్యక్రమం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నామని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాము ముప్పై కోట్లతో ఇంత మంచి చేస్తారు కదా అని అనుకునే పరిస్థితి వచ్చింది ఏదైతే మంచి పేరు ఉందో తీరా చూస్తేనంటే ఈ లాస్ట్ నాలుగైదు రోజుల నుంచి మనం కూడా ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క లాభాలన్నీ కూడా పక్కకి పెట్టి మన ప్రాణాలే మేలు మన ప్రాణాలే క్షేమం అనే ఉద్దేశంతో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ముఖ్యంగా మన ప్రాణాలు చెప్పారు కదా మన కేసీఆర్ సార్ కూడా చెప్పారు ఏమని చెప్పారు బతుకుంటే బలసపాలన్న తర్వాత తాగుతాం కానీ ముందైతే మనం బతుకుదాం అనే పరిస్థితిలో మన గవర్నమెంట్కి వచ్చే లాభాలను కూడా పక్కకు పెట్టి అట్లాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఈ రోజు ఫిఫ్టీ డేస్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ కి వైన్ షాపులు కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కానీ ఏమంటారు బస్ సర్వీసెస్ కానీ ట్రైన్ సర్వీసెస్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా బంద్ చేసి స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్లనే మిగిలిన డెవలప్డ్ నేషన్స్ లాగా ఉన్న అమెరికా లండన్ లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళకన్నా ఇబ్బంది కలలేని పరిస్థితుల్లో చాలా శ్రాయశక్తులు వడ్డించి చేశాం వనపర్తి జిల్లాలో కరోనా అనే వ్యాధి ఈ రోజు ప్రపంచాన్ని గడగడాడిస్తున్న సమయంలో వనపర్తి జిల్లాలోకి అడుగు పెట్టడానికి కూడా భయపడింది అంటే దానికి ముఖ్య కారణం పోలీస్ యంత్రం ప్రథమ 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 యంత్రాంగమే పోలీస్ యంత్రాంగం ఇందాక రాఘవేంద్ర గారి సార్ చెప్పినట్టు ఎస్ఐ గారు చెప్పినట్లు ఒక వారు ఉన్నారు పోలీసులు ఒక దెబ్బ అంటే ఒక ఒక క్రమశిక్షణ వ్యవహారంలో ఒక దెబ్బ ఒక వేసినా కూడా ఈ రోజు మీరు అంత క్రమశిక్షణగా అంత సిస్టమేటిక్ గా మెలిగింది కాబట్టి ఈ రోజు మన జిల్లాలోకి మన ఈ రోజు తెలంగాణలోనే వనపర్తి జిల్లా గ్రీన్ జోన్ లో అని మొట్టమొదటి ఉండడానికి కారణం మీరందరే కాబట్టి ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ తెలుసు మంచి ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాను సార్